Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Morgen-Podcast zur digitalen Themenwoche von der Raupe zum Schmetterling. Digitalität macht Schule. Mein Name ist Markus Kuterba und ich freue mich, dass Sie heute noch einmal mit dabei sind, um sich auf diesen letzten Veranstaltungstag einstimmen zu lassen. Good Practice lautet der Themenschwerpunkt und was sich dahinter verbirgt, bespreche ich heute mit meinem Kollegen Jörg Hagemann aus dem Bildungsbüro im Bildungs- und Integrationszentrum, den ich ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Markus. Jörg, Good Practice hört sich ja ein wenig danach an, als wolltest du heute bereits einige Schmetterlinge im Sinne unseres Mottos der Themenwoche fliegen lassen. Ja, sehr gerne. Wir bieten heute ein Barcamp an mit dem Thema Jugend macht uns digital was vor. Was verbirgt sich dahinter? Wir haben alle mitbekommen, wie sich die Schulen immer weiter in Richtung Digitalität entwickeln. Experten haben sich dazu ausgetauscht. Lehrerinnen und Lehrer unterhalten sich immer wieder darüber. Und nun sind die Schülerinnen und Schüler an der Reihe, weil auch sie sind digitale Experten und sollen heute zu Wort kommen. Hier könnten Fragen beantwortet werden, wie zum Beispiel, wie stellt ihr euch eure digitale Zukunft in der Schule vor? Was können wir von euch lernen? Es geht also darum, dass Schüler jetzt zu Wort kommen und sich mit uns austauschen. Ich bin ja jetzt schon ein etwas älteres Semester. Könntest du mir mal bitte kurz das Format Barcamp erklären? Das mache ich sehr gerne, Markus. Ein Barcamp, auch Unkonferenz genannt, ist eine offene Tagung mit offenen Workshops, solchen sogenannten Sessions. Das heißt, wir geben ausschließlich das Thema vor. Heute, Jugend macht uns digital was vor. Die Inhalte und Themenbereiche, die zum Austausch anregen sollen, kommen ausschließlich von den Teilnehmenden. Das heißt, die Leute, die daran teilnehmen, kommen zu uns in den digitalen Raum und stellen ihre Fragen ihre Diskussionsgrundlagen oder ihre Austauschwünsche zur ähm, ja, Diskussion, um dann damit in die einzelnen Räume zu gehen und sich mit anderen Menschen darüber auszutauschen. Aber angesprochen sind heute tatsächlich nur Schülerinnen und Schüler. Nein, nicht nur Schülerinnen und Schüler. Sie stehen zwar im Mittelpunkt, aber natürlich können auch alle weiteren Interessierte, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schulleitungen und sonstige Personen heute dazukommen. Wir freuen uns darauf. Also das heißt also, in den verschiedenen Sessions treffen heute Nachmittag Schülerinnen und Schüler auf ihre Lehrerinnen und Lehrer, auf ihre Eltern oder sogar auf ihre Schulleitung. Was muss ich denn tun, um da mit bei sein zu können? Ja, wenn du dich noch nicht angemeldet hast, dann kannst du das noch bis 12 Uhr tun über unsere Webseite. Wir dürfen uns also wieder einmal auf einen sehr spannenden Nachmittag freuen, an dem hoffentlich sehr viele Akteure aus den Schulen aufeinandertreffen und diskutieren werden. Anmeldungen sind noch möglich und erwünscht. Vielen Dank für diese Auskünfte, Jörg, und ein erfolgreiches Barcamp. Vielen Dank, Markus. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und bedanke mich fürs Zuhören. Doch bevor nun dieser Morgen-Podcast zu Ende geht, leite ich noch einmal über zur Rückschau auf den gestrigen Tag, den heute Caroline wahl knob aus dem Bildungsbüro für Sie zusammengefasst hat. Vielen Dank, Markus. Ja, meine Damen und Herren, heute berichte ich von etwas ganz Besonderem und zwar von der ersten Preisverleihung Padabotics 2021. Das ist der neue Programmierwettbewerb, der in Kooperation mit dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum, dem Schulamt für den Kreis Paderborn, dem Bildungs- und Integrationszentrum und dem Schülerlabor Kulmind entstanden ist. Hier haben die Viertklässler in der Grundschulen im Kreisgebiet einen Wettbewerbsbeitrag in der Programmiersprache Scratch erstellt und eingereicht und heute wurden Jubel, Jubel, Jubel die Preise vergeben. Es war ein ganz besonderes Event, das Corona-bedingt natürlich online stattfinden musste, aber auch hier kam eine positive Stimmung bei den Teilnehmenden auf, weil die Kinder sind laut geworden, sie haben gejubelt, sie haben geklatscht und wir vom Orga-Team haben auch nochmal Trommelwirbel, Tusch und großen Applaus eingespielt. Die Schirmherrschaft bei dieser Preisverleihung hatten Herr Landrat Rüte und Herr Ulich, die heute auch dabei waren und sehr wertschätzend sich zu den Kindern geäußert haben und auch sogar neugierig waren und darauf bestanden haben, dass sie selber mal die Programme, die entstanden sind, ausprobieren dürfen. Dies werden wir im Nachgang natürlich gerne zur Verfügung stellen. 
So, und ich kann mir gut vorstellen, Sie würden auch gern wissen, wie denn diese Preisverleihung ausgegangen ist. Ja, also erstmal die Teilnehmenden. Hier möchten wir die Schüler AGs aufzählen, die mitgemacht haben, also die den langen Atem hatten, in dieser Corona-Zeit am Ball zu bleiben und uns etwas vorstellen wollten. Da gibt es einmal die Schüler AG der Stephanusschule hier in Paderborn, die Schüler AG der Marienschule Paderborn, der Grundschulverbund Bonhoeffer Heinrich und die Kirchschule Hövelhof haben mitgemacht. Diese Schüler AGs wurden alle wertgeschätzt, alle haben Preise bekommen und die Jury hat sich wirklich schwer getan, festzustellen, wer denn jetzt nun der Sieger sein sollte. Und machen wir es ein bisschen spannend, eine kleine Kunstpause für Sie. Die Marienschule Paderborn hat überzeugt und hat den ersten Platz davon getragen. Diese Schule hat sich besonders hervorgetan mit ihren Minigames, um den Umweltschutz an ihrer Schule voranzubringen. Aber auch die anderen drei Schulen, die mitgemacht haben, haben Preise bekommen und werden natürlich auch wertgeschätzt und honoriert. Wir vom Orga-Team, also sprich ich, Caroline Walknob und Irmgard Rothkirch, werden noch vor den Sommerferien zu allen Schulen fahren und die Preise persönlich übergeben. So, meine Damen und Herren, das war die Preisverleihung Paderbotics. Ich, Ihre Korrespondentin, bedanke mich und ich hoffe, die Podcasts haben Ihnen ein wenig Spaß gemacht. Sie waren das erste Experiment unseres Teams, um eben auf einem anderen Weg Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank und alles Gute.